எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து போன வீடியோவில் கேன்சர் கேன்சர் செல்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அது வந்து எப்படி டெவலப் ஆகுது அதை வந்து எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது கேன்சருக்கு வந்து என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அது எப்படி எப்படிலாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து ரேடியேஷனை வச்சு ட்ரீட் பண்ணுறது அது பேர் வந்து ரேடியோ தெரப்பி அப்படிமாங்க நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் வைக்கிறது அப்படிமாங்க ரெண்டாவது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீமோ தெரப்பி அது வந்து எப்படின்னா கேன்சர் செல்ஸை வந்து கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து கொள்வது அப்படிங்கிறத கீமோ தெரப்பி நாம் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ரேடியோ தெரப்பியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சப்போஸ் இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து கேன்சரை வந்து பிரெயின் செல்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா பிரெயின் கேன்சர் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவருக்கு வந்து எப்படி வந்து ரேடியோ தெரப்பி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த இடத்துல வந்து கேன்சர் கட்டி இருக்குது கேன்சர்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி அபரிமிதமாக செல்களை வந்து டிவைட் ஆகி பெருசாக கட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற இடத்த வந்து சிடி ஸ்கேன் மூலிமா ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து அந்த இடத்த வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்குவாங்க அந்த கேன்சர் கட்டி எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அதை சுற்றி இருக்கிற செல்கள் என்னென்ன செல்கள் ஹெல்த்தி செல்ஸ் இருக்குது அதை பொறுத்து உங்கள் டாக்டர் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க எப்படி வந்து நம்ம வந்து ரேடியோ தெரப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேடியோ தெரப்பி கொடுக்குற மெஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் எந்த அளவுக்கு ரேடியேஷன் வந்து போய் எந்த இடத்துல கரெக்டாக படணும் முதற்கொண்டு எந்த அளவுக்கு அந்த ரேடியேஷன் இன்டென்சிட்டி அதாவது அதோடய வீரியத்தன்மை இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து எல்லாமே வந்து டிசைட் பண்ணுற அளவுக்கு அட்வான்ஸ்டு மிஷினரியாக இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த மெஷினரி மூலியமா கரெக்டா அந்த ரேடியேஷன் தெரப்பி அந்த ரேடியேஷனை வந்து கரெக்டா போய் டியூமர் செல்ஸ் அதாவது கேன்சர் செல்ஸ்ல மட்டும் படுற மாதிரி ட்ரை பண்ணுவாங்க இல்லை இருந்தாலும் அது மேலதான் கண்டிப்பா படுமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பக்கத்துல இருக்கிற ஹெல்த்தியான டிஷ்யூஸ் மேலேயும் அதாவது ஹெல்த்தியான செல்ஸ் மேலேயும் அதாவது நான் கேன்சர் செல்ஸ் மேலேயும் படத்தான் செய்யும் அப்போ வந்து நான் கேன்சர் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் இது வந்து லாஸ் இருக்க தான் செய்யும் ஆனா வந்து அந்த மெஷின் மூலியமா நம்ம வந்து கரெக்டா மெஜாரிட்டி வந்து அந்த ரேடியேஷன் போய் கேன்சர் செல்ஸ் மேலே படுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கேன்சர் செல்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்க முடியும் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டில் குறைக்குமா குறைக்க கண்டிப்பாக குறைக்கிறது வந்து நடக்காத காரியம் கேன்சர் செல்ஸ் கேன்சர் கட்டி வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை சில குறிப்பிட்ட கம்மியான ட்ரீட்மெண்ட்லேயே குறைக்க முடியும் பட் ஆனால் கேன்சர் கட்டி பெருசாக இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கண்டினியூஸாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் கேன்சர் கட்டி போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ மெடிக்கல் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு நம்ம கேன்சரை வந்து சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கட்டி சின்னதாக இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக அந்த கேன்சர் செல்ஸை வந்து ஈஸியாக அந்த ரேடியேஷன் தெரப்பி இன்னொன்று வந்து கீமோ தெரப்பி நம்ம அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் கீமோ தெரப்பியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட்டையும் தனித்தனியாகவோ இல்லை கம்பைண்டாகவோ கொடுத்து கேன்சரில் வந்து முழுசாக வந்து விடுதலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து எதை பற்றியும் பயப்படவும் தேவையில்லை ரொம்ப நன்றி